Torna all'appuntamento con Spazio Libero, il format di Teleuniverso che ci sta accompagnando verso le prossime elezioni comunali, elezioni che si terranno il 5 giugno. In questo appuntamento da 30 minuti parleremo della città di Cassino, del futuro della città di Cassino, ma anche di quelli che sono stati gli ultimi 5 anni e lo facciamo insieme al sindaco e candidato sindaco Giuseppe Golini Petrarcone, ben trovato. Un saluto a te e a tutti i telespettatori. È una... Sono giorni diciamo, molto concitati perché in questi giorni si stanno concludendo tutti gli, aspetti, tutti gli aspetti burocratici, andremo poi a vedere più in là quello che è il, il quadro politico che si sta delineando, ma come al solito, come ogni volta che abbiamo questo appuntamento mensile con, eh, con lei, vogliamo fare un, un passo indietro, dei passi indietro per poi proiettarci verso il uh, futuro. La legalità è stato uno dei temi forti della vostra prima campagna elettorale, del vostro mandato ed anche di, questo, di, questo, di, questa prossima, di questi prossimi cinque anni. Ecco, Due parole per, per parlare di questo tema prima di, di andare a vedere un servizio che ci riporta a cinque anni fa. Ecco, la legalità cosa è stata e cosa è per lei? La legalità dovrebbe essere e dovrebbe ispirare ogni azione amministrativa, deve ispirare ogni azione amministrativa. Noi, sulla scorta anche di quello che era successo precedentemente, volevamo davvero che questa amministrazione, la nostra amministrazione, improntasse la sua azione soprattutto alla legalità, al rispetto delle regole, alla trasparenza e quindi ad essere un'amministrazione un eh, diciamo, eh, sotto gli occhi di tutti, trasparente e nel bene eh, e nel male. Credo che questo l'abbiamo eh, centrato, questo obiettivo, e abbiamo voluto proprio iniziare, inaugurare quel ciclo con quella rassegna Io non ho paura, eh, che era eh, legata strettamente al tema della trasparenza e della legalità. Ecco, allora qui io la fermo perché andiamo a fare questo salto indietro nel tempo, non troppo, cinque anni scarsi, per vedere cosa accadde nel settembre 2011 con l'avvio della sua consigliatura e di questo progetto Io non ho paura.
Ecco, quella fu una, una bella giornata, segnò davvero l'inizio di un percorso, un percorso che poi andremo a vedere, è iniziato lì e per questi primi cinque anni è terminato sempre lì nella villa comunale. Allora, cosa è cambiato da quel, da quel giorno? Non è cambiato nulla, intanto ricordo quella giornata, una giornata, quel 3 settembre 2011, una giornata memorabile per noi amministratori, ma credo per tutti coloro che hanno a cuore questi valori. Aver intitolato eh, quelle strade, quei viali della nostra villa comunale a Falcone e Borsellino e alle loro scorte, agli uomini che purtroppo persero la vita in quei tragici attentati, è stato un segno, un segnale eh, di come le istituzioni devono eh, ricordare queste, queste persone che anche nel silenzio, anche eh, nell'anonimato hanno eh, dato eh, il loro sacrificio massimo per il trionfo della legalità e della giustizia. È stata una giornata importante, tutti eravamo lì eh, emozionati e ancora oggi, adesso rivedendole, eh, ci emozioniamo. Qualcuno, devo dire, eh, ci ha anche deriso eh, dicendo che quelle erano manifestazioni, iniziative eh, di facciata, ma noi abbiamo respinto al mittente queste, queste critiche, per, ben fieri e ben lieti di averle poste in essere. Fino all'ultima eh, iniziativa, quella di qualche settimana fa, quando abbiamo eh, intitolato una parte di, della nostra villa comunale al, con un'iniziativa ed un monumento al eh, poliziotto eh, Roberto Mancini che anche lui ha sacrificato con eh, la vita il suo impegno per difendere eh, questa terra dalla, dagli attacchi di chi eh, voleva abusare della nostra terra con dei eh, disastri ambientali che sono stati purtroppo perpetrati. E allora andiamo a vedere il servizio relativo proprio a questa inaugurazione che è stata fatta in un luogo, in un luogo simbolo, non è il luogo dove, dove c'è il giardino, però il luogo simbolo poi lo scopriremo perché, vediamo il servizio. Dicevamo un luogo simbolo, Sindaco, perché eravate davanti al Tribunale e quel Tribunale rischiava davvero una, una brutta fine. Poi c'è stata un'azione di buona politica che ha permesso la sua, la sua difesa ad oltranza e quindi il raggiungimento dell'obiettivo. Sì, intanto una prima parte di quella cerimonia si era tenuta nella Villa Comunale dove abbiamo inaugurato quella... Eh 
quel monumento a Roberto Mancini. Poi ci siamo trasferiti proprio dove eh, la legalità eh, e la giustizia si deve affermare, cioè la, eh, il palazzo di giustizia, il nostro tribunale. Noi a volte diamo per scontati alcuni, alcune cose, alcune conquiste o alcune difese che però scontate non sono. Eh, dobbiamo sempre ricordare che nel eh, luglio 2012 quel tribunale, quel nostro palazzo di giustizia che è uno dei palazzi di giustizia più antichi d'Italia, aveva festeggiato da poco i 150 anni, eh, era in pericolo, anzi era stato eh, cancellato dalla geografia giudiziaria italiana e, eh, ed eh, accorpato al Tribunale di Frosinone. Poi un'azione sinergica ed energica delle amministrazioni, del, eh, dell'università, delle forze eh, civiche eh, ed economiche della città e le forze politiche senza dare meriti particolari a nessuno, ma di tutti i meriti, eh, ha fatto sì che quel provvedimento di soppressione venisse in qualche modo rimangiato da, da chi lo aveva posto in essere e quindi abbiamo non solo salvato il Tribunale di Cassino, ma addirittura l'abbiamo potenziato con il territorio eh, del eh, circondario eh, del Tribunale di Latina con i, comuni del, eh, i nove comuni del, del sud Pontino. È stata una, una grande conquista, una grande operazione che ci mette anche eh, in, in guardia e soprattutto al riparo da altre manovre che comunque ci sono sempre nella nostra geografia giudiziaria, nel nostro ordinamento giudiziario e che eh, ci pongono davvero in una situazione di quasi sicurezza per il nostro eh, Tribunale. Qualcuno dice che molte volte sono parole gettate lì a caso, ma il Tribunale di Cassino, farlo rimanere lì, è significato davvero far rimanere un baluardo della legalità in un territorio che gioco forza, anche questa viene, viene usata come luogo comune, ma Cassino e tutto il sud del Lazio è un luogo di frontiera. È un luogo di frontiera e questo è stato uno degli argomenti, oltre a quello del mancato risparmio che non, non, non ci sarebbe stato, eh, ci sarebbe stato un mancato risparmio, eh, ma soprattutto l'argomentazione maggiore era proprio che eh, questo territorio è un territorio di frontiera in cui le ingerenze della criminalità organizzata anche dal sud pontino erano eh, importanti e quindi serviva un baluardo, serviva un, eh, un tribunale che in qualche modo arginasse questo eh, fenomeno. E poi ci sono state altre eh, argomentazioni non meno importanti, ripeto quella eh, economica e, e quella anche storica perché il nostro tribunale era un tribunale uno fra i più antichi eh, d'Italia, il nostro territorio, un, tri un territorio che aveva ed ha una, uh, una importante università, un'abbazia, uno stabilimento uh, industriale uh, importantissimo e tante altre cose ancora. Il salvataggio del Tribunale ha uh, consentito anche uh, di conseguenza automatica anche il salvataggio della nostra casa circondariale che come sapete è legata alle sorti del, dei, dei Tribunali. Quindi, Un'operazione eh, importante in cui il Comune ha messo e ha investito, ricordiamo il, la messa a disposizione di un plesso scolastico, una scuola media che poi è diventata ed è attualmente un, eh, una terza eh, te, eh, un, una sede giudiziaria eh, del, del giudice di pace e di altro eh, con investimenti ulteriori da parte dell'amministrazione comunale, ma immaginiamo cosa sarebbe stato e cosa è un, una città, una cittadina che perde il proprio tribunale, un, un vero e proprio disastro. Siamo partiti con questo discorso parlando del, dell'inaugurazione del Giardino della Legalità dedicato a Roberto Mancini, purtroppo se la regia mi manda le immagini in onda qualcuno ha ben pensato che quelle mani che spuntavano dal, dal terreno a simboleggiare proprio la le vittime, a simboleggiare la, la forza che comunque 
non manca nella lotta a chi, a chi vuole distruggere il territorio, non dovessero essere lì, sicuramente si è trattato di una, di una bravata, ma è un gesto da condannare in maniera dura. Beh, io mi auguro davvero che questo sia il gesto di uno sprovveduto, di un imbecille qualsiasi e non di chi invece vuole colpire, voleva colpire un simbolo quale era ed è eh, quel, quel monumento, quel, quelle mani eh, che escono fuori dalla, dalla terra, da una terra che eh, simbolicamente eh, era una terra infetta e in cui la mano dell'uomo è stata una mano crudele. Eh, mi auguro, adesso ci sono eh, le forze dell'ordine eh, che dovranno indagare, mi auguro davvero che questo sia il gesto eh, sprovveduto, stupido e isolato di, una, di chi non aveva altro da fare per quel giorno. Cambiamo argomento, cambiamo argomento, parliamo adesso di, di storia, di storia e cultura perché nell'ultimo anno un luogo fantastico, uno dei tanti luoghi fantastici della città di Cassino come la Rocca Ianula è tornato ad un, ad un antico splendore, ci sono stati due eventi negli, negli ultimi giorni, andiamo a vedere il, il servizio che ci riporta a questi eventi e poi li commentiamo con il sindaco Petrarcone. Beh, un modo bello, utile ed anche, perché no, istruttivo, soprattutto per i più piccoli, per rimettere in, in corsa un gioiello, un gioiello della città. Ecco, parlava di futuro, di prossimi, di prossimi mesi, che cosa vorrebbe per, quella, per, quella, per quel luogo? Sì, intanto 
la Rocca Ianula che abbiamo riaperto dopo 70 anni nel settembre 2015 è ritornata ad essere il simbolo vero della, della nostra città eh, e eh, anche aver, vederla la sera illuminata eh, che si staglia nella, eh, nella, nella parte bassa del monte è, è un qualcosa che eh, ci emoziona e ci inorgoglisce. La Rocca, come sapete, è stata, fu uh, realizzata dal, dall'abate Aligerno, all'epoca dell'abate Aligerno, nel, uh, nel X secolo d.C., a difesa della città e, e dell'abbazia. E, ed oggi è uh, ancora un, un simbolo e, e queste rievocazioni uh, sono uh, la testimonianza di come, uh, anche con uh, la collaborazione di associazioni, l'associazione la, dei Corvi di Giano e eh, il corteo storico di Cassino, possiamo davvero eh, rievocare e eh, riportare eh, alla memoria la, la, la storia, la storia della nostra città e del nostro territorio, una storia importante non solo localmente ma anche eh, in ambito nazionale. Eh, le iniziative sono tante eh, e le idee sono tante, alcune già le abbiamo messe in piedi, vogliamo davvero che questo nostro simbolo, questa nostra rocca di Anula eh, rientri in un circuito eh, turistico eh, importante per eh, il nostro territorio, mettendola in rete con le altre emergenze, le altre realtà che abbiamo, a partire dall'abbazia di Monte Cassino, tutta la parte medievale e la parte anche archeologica, cioè il teatro romano, l'anfiteatro, la tomba di Umidia Quadratilla e le altre eh, sedi di, eh, importanti di, eh, di eventi che questa città eh, può offrire. Ecco, eh, proprio per la sua collocazione, potremmo definire la Rocca Ianula come quello che può essere, può diventare il thread union tra Monte Cassino e la città di Cassino che troppe volte, anche in maniera polemica, sono messe in contrapposizione nel, nel panorama turistico. Ecco, può essere quello un modo per unire queste due entità di una stessa città che però troppe volte sembrano una a nord e l'altra a sud? C'è uno scorcio della Rocca Ianula in cui eh, da una fessura, da una finestra, eh, si vede eh, inquadrata la, la, come prospettiva l'abbazia la, di Monte Cassino. Ma... Uh, la Rocca Ianula si trova alla sommità di una, uh, di una collina che uh, dovrebbe riportare alla luce la vecchia Cassino, perché Cassino era uh, una città pedemontana, uh, una città che uh, aveva nella parte appunto pedemontana sotto la Rocca Ianula una buona parte delle proprie abitazioni. E una delle, delle cose che uh, vogliamo fare è proprio riportare alla luce eh, quelle, quei resti della, della vecchia Cassino che sono rimasti e sono anche eh, importanti con dei percorsi, dei camminamenti che possono condurci eh, e condurre il cittadino e il visitatore proprio a piedi da, dalla città alla, alla Rocca Iano. Questo è un altro simbolo della città che vogliamo eh, riportare e restituire a noi cittadini ed anche ai visitatori. Un altro... Tassello, anche se non parliamo di tasselli quelli fisici che avete presentato in campagna elettorale, no, un altro tassello della cultura lo, state, lo si sta realizzando con una sinergia anche qui in una zona che non è centralissima, la, la zona del, del quinto ponte, sotto il, il quinto ponte a Cassino, uno skate park con una vera e propria opera d'arte che è work in progress, è in corso, noi siamo andati ad imprimerla sulla, sulla pellicola tra virgolette qualche, qualche ora fa allora andiamo a vedere il servizio di quello che sta accadendo e poi ne parliamo con il sindaco
Molto, molto, molto bello, chissà come sarà quando, quando verrà terminato questo lavoro. Beh, mancano poche settimane. Ieri sono stato a trovare l'amico Lonac, che eh, lo dobbiamo ripetere ancora una volta, è la prima opera che eh, gli viene commissionata e realizzata in Italia. E lui era molto orgoglioso ed emozionato per questo. Eh, questa street art ormai sta prendendo piede e eh, questa eh, realizzazione di murales in una zona eh, degradata fino a questo momento della città, che però è l'ingresso sud della, della città. Eh, una zona che eh, eh, sarà eh, sicuramente riqualificata anche per questa eh, pista eh, di skateboard che finora eh, i, i ragazzi che si dedicavano a questa disciplina non avevano, lo facevano in zone particolari, mh, nella nella piazza della stazione, piazza dei Garibaldi, che abbiamo rimesso a posto, lo facevano proprio vicino al tribunale, adesso hanno la possibilità di farlo in sicurezza eh, e con spazi adeguati eh, nella zona di, di via Casirina Sud e quella sarà un'altra realizzazione importante. E nel servizio eh, viene eh, rimarcato una cosa molto significativa, che questa opera è stata ideata dal, dal, dal nostro comune, ma vede la collaborazione importante del, della nostra università, del nostro Ateneo e di una industria storica quale la SKF. Io credo, crediamo molto nella, nella rete, nella collaborazione, nella sinergia e solo così si può eh, arrivare a dei risultati. Questo è un risultato eh, davvero mh, importante non solo per gli, eh, chi pratica skateboard, ma anche per chi vuole che eh, in questa città anche que queste discipline che sembrano eh, discipline eh, di non popolari di nicchia eh, possano trovare la loro eh, collocazione e affermazione. Lei mi fa un fantastico assist sulla rete tra industria e amministrazione perché nelle scorse ore avete firmato una importante convenzione come Comune di Cassino con il Consorzio di Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale, il Cosilam, ha messo in sicurezza della zona industriale di Cassino, perché, come tutti sapete, lì c'è in atto una vera e propria rivoluzione, tra virgolette, industriale, lo stabilimento FCA, le produzioni Alfa Romeo, quest'oggi c'è stata la consegna, la, la presentazione, non la consegna, dell'Alfa Romeo Giulia al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio, sono stati annunciati oltre mille nuovi posti di lavoro a Cassino, da qui al 2018, riqualificare quella zona era un qualcosa che veniva chiesto da più, da più parti, da, da più punti, da più soggetti, è, davvero, è stato davvero così difficile riuscire a raggiungere questo, questo obiettivo? Beh, è stato difficile ma eh, quando si lavora per un obiettivo i risultati vengono, io questa eh, quest opera, questo finanziamento lo avevo Uh, seguito nel, nei miei periodi, nei miei anni di presidenza del COSILAM quando uh, ci siamo adoperati per uh, produrre uh, in regione il, uh, la richiesta di finanziamento con un, uh, un apposito uh, programma, un apposito progetto che uh, andava a riparare a quello che è oggi un evidente eh, malfunzione del eh, malfunzionamento della, di una, della zona industriale, quindi la messa in sicurezza eh, di strade che ci sono ma che oggi come oggi sono diventate quasi eh, impercorribili e pericolose. pericolose. Eh, il Comune eh, in questa opera mette la sua parte che è un terzo del contributo, che è un, un contributo importante ed oneroso, stiamo parlando di circa 600 mila Euro. Ma lo facciamo perché ci rendiamo conto che non solo eh, lo stabilimento eh, FCA ma anche eh, l'indotto hanno bisogno di un, eh, una rete infrastrutturale che sia adeguata. Ed oggi lo facciamo proprio in un giorno particolare perché il, no, il prodotto di, questa, di questo stabilimento e di questa produzione alfa viene portato all'attenzione del nostro Presidente della Repubblica e del nostro Presidente del Consiglio che ne apprezzeranno le qualità e soprattutto eh, gli auspici, condivideranno gli auspici di vedere questo prodotto eh, distribuito eh, ed appetito in tutto il mondo.
Concludiamo con quello che, che accade tra qualche giorno, la consegna ufficiale delle liste, l'ufficializzazione, tutto ormai è, è compiuto, allora per quanto riguarda la vostra situazione confermate le, le otto liste? Stiamo lavorando per ultimare eh, le formalità e le procedure di presentazione delle liste, dovrebbero essere otto liste, siamo eh, forse qualcuno in più, ma non, non, non sappiamo ancora, otto sono assolutamente eh, liste sufficienti, direi eh, belle, strutturate, con tante persone eh, motivate e qualificate che possono portare davvero uh, una, un contributo uh, determinante a questa nuova amministrazione che speriamo uh, le, i cittadini vorranno votare. Io vedo da, in, questa, in queste ore, in questi giorni uh, di lavoro e uh, di preparazione un, un grande entusiasmo nella mia sede e in tutti coloro che uh, hanno partecipato, devo dire, uh, in maniera spontanea e, e molto motivata. Eh, poi la campagna elettorale è ormai alle porte e lì saremo in grado di eh, spiegare ai cittadini perché eh, devono riconfermare un sindaco e perché attorno a questo sindaco eh, devono o possono eh, portare una squadra eh, nuova o comunque eh, una squadra che ha dato dei, dei propri risultati, una squadra sicuramente qualificata. E il panorama esterno alla sua, alla sua candidatura, qual è, qual è la, la situazione secondo lei, qual è la sua, la sua visione dei, dei suoi competitors? Ma io mi, mi occupo della, della mia parte, della mia squadra, sono sicuro che questa è, eh, sono convinto, sono straconvinto che questa è la squadra migliore, la squadra politicamente più omogenea e sicuramente la squadra che saprà insieme al, al sindaco che eh, ha retto questa città anche se non consecutivamente per nove anni, eh, gli altri neanche un giorno eh, tranne qualcuno, eh, una squadra che saprà eh, dove mettere le mani e cosa eh, proporre e realizzare per questo grande territorio. Grazie a Giuseppe Colini Petrarcone. Grazie a voi. Grazie a tutti voi a casa, noi ci vediamo sempre qui, nostro appuntamento con Spazio Libero.